Hello my dear friends. Today we are going to discuss a very important one more topic that is progeny selection of plant breeding. Progeny selection of plant breeding gununchi heroes class lo manam discuss cheyabothunnam. Okay. Enti progeny selection of plant breeding anedi complete ga information anedi teluskuntam. Deen lopala unnatuvanti procedure enti ओके मेरिट्स एंटी डी मेरिट्स एंटी वीट गुरिंची मनों डेफिनेट गा क्लियर गा डिस्कस चेस्ताम अब एंटो उसा चुद्धाम अंत कान्न मुन्द चुरंडी फ्रेंड्स इदी मन टेलिग्राम चार्नलू अधे विदंगा मन वाट्सप्प this is my personal number. My rate time line a call jayechu. Adhe vidanga WhatsApp jayechu. Adhe vidanga churandi mana Telegram channel name o kati Telegram lo bala avaka channel create jaysam. A channel pair in tenda mana YouTube channel ke sammanch na 20 channel ane di. That is the HSR bio info. Meeru Telegram channel HSR bio info ane type jaysar ane di. E channel lo sundi dhan lo easy ka subscribe ho vachchu. Dhan lo e channel lo bala mana manak sammanch na 20 a video ane na koda. अदे विदंग न्यू अप्डेट्स एवेन जाप्स सम्मांचिन है कानी लेदु वन्टे एधन नोटिफिकेशन सम्मांचिन है कानी मनम दीन्टलो पोस्ट एड़न जरुपन रीसिंट का मन न्यूस पेपर गुड दीन्टलो हिंदु कानी साक्षी कानी तरवता इनाडु अदे विदंग एदेन रेक्वेस्ट मीद मनदग्यर उन्न ट्वेंटी अधर PDF मेटिरियल गोड इकड़ा प्रवाइड जेड़ा मननेंदे जर्गता हुँँदे कबटी इसोर्सेस ने मेरे इजी का इन्यो गेंचकोट अदे विदंग मना HSR Bio Info ने YouTube चानल गानका இப்புடு 4th SEM வரக் குண்ணாட் வண்டி ALMOST MAGSMA VIDEOS அனேட்டு வி அப்ப்போட் ஜேடன் தருந்தி கலாசிச்சு அதை விதங்க important questions பர்த்தி microbiology, biotechnology, geology, botany and also இ fundamental courses குட அப்ப்போட் ஜேடன் தருந்தி அக்கட காவலின்டு ஐ information மிறு தீச்கோனி யூச் சேச்கோ இக்கட geologic சம்மந்திச்சின்னட்டு வ கேவலம் botany classes மாத்திரமே மனும் ஏன் ஜேச்து நாம்ன்டே paid key என்னிது செய்த்து நாம் especially எதிக்குட very least quality least to cost சால தக்வ cost கே மனும் ஒக்க quality education நனேதி நேன் இக்கடமிக்கு definite கா provide செய்த்தானும் நான்லும் doubt ஏன் லேது இங்கா conceptலும் கேல்போதம் ஒக்சாரி சுரண்டி progeny selection இக்கா சுரண்டி progeny என்டே என்டோ சுரண்டி प्रोजनी अंटे एंटे पेरेंट्स एवरेते उन्टारू For example, parents Male Female उन्ना रन्कोन इमेल्ड की फीमेल की पुट्टी नट्वेंटी बेबीस एवरेते उन्नारू वालक पुट्टी नट्वेंटी बेबीस एवरेते उन्नारू वाट ने वन्टा वाल ने वन्टा रन्टे प्रोजनी अंटा Okay इए वर्ड गनका मीक अर्थम हैंद अंटे डैम शूर का इंका इएक ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट लोपल मनं क्राप डौलप्मेंट कोसम क्राप डौलप्मेंट लेद अंटे क्राप इम्प्रूमेंट चेस्तु नट्वेंटे प्रोसीजर्स लोपल मनं रोंडो प्रोसीजर चोस्तुन first procedure वो चेसेसी दान लो first general गे इस्चेस तुन्द introduction foreign plants or any kinds of plants into the India ने दान गोज चेसें रोंडो दान लो मन उन्नाव अधो कट्वो चेसेसी एक डेंड अंडे selection दीन लो last class लो मन mass selection ने concept to complete chess code अंद जर्गेंदी इए क्लास लो मनम एन जास्ता मन्टे Progeny Selection इए क्लास लो पला Progeny Selection अन्यदी 
కంప్లీట్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా వచ్చే క్లాసులలో రెండు ఇంపార్టెంట్ సెలక్షన్ క్లాసులలో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ప్యూర్ లైన్ సెలక్షన్ ఒకటి ఉంది నా నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి మనకు క్లోనల్ సెలక్షన్ కూడా ఉంది క్లోనల్ సెలక్షన్ కూడా ఉంది వీటి గురించి కంప్లీట్ చేసామంటే మనం సెలక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత బ్రీడింగ్ లోపల మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకు హైబ్రిడైజేషన్ అనేది ఒకటి ఉందన్నమాట హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఉంది దీని లోపల డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి వాటి గురించి చేస్తే మొత్తం బ్రీడింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఈరోజు క్లాసులో మనము ప్రోజెనీ సెలక్షన్ ఏ విధంగా చేస్తామనే దాని గురించి చూద్దాం దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాస్ సెలక్షన్ అంటే ఏంటి లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం డిస్కస్ చేస్తామో చూడండి ఎందుకంటే క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం మనం హెటిరోజీనస్ హెటిరోజీనస్ ప్లాంట్స్ నుండి ఏం చేసామంటే హెటిరోజీనస్ అంటే డిఫరెంట్ సైజెస్ లేదంటే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ నిన్న తీసుకున్న మనం ఎగ్జాంపుల్ లోపల స్మాల్ మేజ్ ప్లాంట్స్ అదేవిధంగా లార్జ్ అంటే హైట్ ఉన్నటువంటి మేజ్ ప్లాంట్స్ దాని యొక్క కంకులు పెద్దవిగా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దాన్ని వేస్ట్ చేసుకునేసి మనం సెలక్షన్ అనేది చేస్తాం దీంట్లో మా సెలక్షన్లో మనం చేసింది ఏంటి అంటే దాదాపు ఒక చాలా ఎక్కువ ప్లాంట్స్ అనేటివి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం చాలా ఎక్కువ ప్లాంట్స్ అనేటివి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము దావి కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే బాగా పెరిగినటువంటి ప్లాంట్స్ అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి డిజైర్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అవి బాగా పెరిగిన తర్వాత వాటి నుండి సీడ్స్ అనేటివి కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సీడ్స్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ సీడ్స్ని పూలప్ చేశారు ఆ సీడ్స్ని ఏం చేశారు పూలప్ చేశారు అంటే అన్ని కలగలిపారు అలా కలగలిపిన తర్వాత వచ్చిన వాటిని ఏమన్నామంటే మాస్ అంటున్నాం అయిన తర్వాత మళ్ళీ వీటిని మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే చిన్న చిన్న మళ్ళు కట్టేసేసి అంటే ఒక ల్యాండ్ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసేసేసి దానిలో మళ్ళీ కల్టివేట్ చేస్తున్నాం ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్ ఓకే కల్టివేట్ చేసేసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ క్వాలిటీస్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ ఓకే అన్నెసరీ క్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని వామిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఫైనల్గా చేసేసిన తర్వాత సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్కి వచ్చేసరికి మన దగ్గర పెరుగుతున్నటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా అన్నీ కూడా మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ ఇది యాక్చువల్గా మనం నిన్న డిస్కస్ చేసినటువంటి క్లాస్ అదేవిధంగా ఈ మాస్ సెలెక్షన్ అనేది మనము ఎలాంటి ప్లాంట్స్లో చేస్తామంటే సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్ ప్లాంట్లో చేస్తాం అదేవిధంగా క్రాస్ పాలినేటెడ్ ప్లాంట్లో చేస్తాం ఇది లాస్ట్ క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మరి ఈ క్లాస్లో ఏంటి అంటే చూడండి క్రాస్ పాలినేటెడ్ ప్లాంట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ సెలక్షన్ అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఎస్పెషల్గా ప్రోజెనీ సెలక్షన్ లోపల క్రాస్ పాలినేటెడ్ ప్లాంట్స్ మీదే మాత్రమే చేస్తారు ఓకే సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్ ప్లాంట్స్ మీద చేయరు ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే సేమ్ యాసిడీస్ నిన్న ఏదైతే చెప్పినామో దానికి దీనికి కొద్దిగా సిమిలర్గా ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ చాలా సింపుల్ మెకానిజం లోపల దీన్ని మనం కంప్లీట్ అనేది చేస్తాం ఏంటి ఆ మెకానిజం చూడండి ఫ్రోజనీ అంటే మనకు ఒకరి అర్థం అయిపోయింది ఓకే తర్వాత ఎటిరోజీనస్ అంటే మనము ఆల్రెడీ నిన్న డిస్కస్ చేసినట్టు పెద్ద ప్లాంట్స్ చిన్న ప్లాంట్స్ మీడియం ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అలాంటి వాటిలో నుంచి ద బెస్ట్గా హైట్గా ఉన్న వాటిని ఒక బెస్ట్ క్వాలిటీ ఉన్న వాటిని వాటిని ఏమంటారంటే సుపీరియర్ క్వాలిటీస్ ఉన్న ప్లాంట్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా నిన్న ఏ విధంగా అయితే చేస్తామో ఈరోజు కూడా సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ని హెటిరోజీనస్ పాపులేషన్ పాపులేషన్ అంటే అన్నీ కలిసి చిన్నవి పెద్దవి మీడియం అన్నీ కలిసి ఉన్న వాటిని పాపులేషన్ అంటారు హెటిరోజీనస్ పాపులేషన్లో నుండి సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం సెలెక్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే చూడండి సెలెక్ట్ చేసేసిన తర్వాత వాటిని కల్టివేట్ చేసిన బాగా పెరిగిన తర్వాత వాటి యొక్క సీడ్స్ వస్తాయి కదా ఈ సీడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇక్కడ ఈ సీడ్ కలెక్షన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చేసాము అంటే మన మాస్ సెలక్షన్ లోపల ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ప్లాంట్స్ యొక్క సీడ్స్ని ఒకే దగ్గర కలెక్ట్ చేసేసి అన్నీ కూడా మిక్స్ చేసేసాం అన్నీ కూడా ఏం చేసాం మనం మిక్స్ చేసాం కానీ ఇక్కడ అలా కాదు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాంట్ యొక్క సీడ్స్ ప్లాంట్ యొక్క సీడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సీడ్స్ని సపరేట్గా కలెక్ట్ చేస్తాం మనం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ 
చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ విధంగా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఈ విధంగా దెర్ ఆర్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనేటివి ఉన్నాయనుకోండి ఒక ల్యాండ్ లోపల ఈ ల్యాండ్ లోపల మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇవన్నీ ఉంటే మనకు సుపీరియర్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ఇదొకటి 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 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి ప్రొసీజర్ మళ్ళీ చెప్దాం ఇది అనుకుంటే మనం ఈ ప్లాంట్ బాగా గ్రోత్ అవ్వడానికి చూస్తాం ఈ ప్లాంట్ బాగా గ్రోత్ అవ్వడానికి దాని యొక్క ఈల్డ్ కూడా బాగా ఉంటుంది అనేసి ఈ నాలుగు ప్లాంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే మిగతా అవన్నీ చిన్నగా ఉండడం కానీ దాని యొక్క కంకి సైజు కానీ దాని యొక్క మనకు కావాల్సినటువంటి బెస్ట్ క్వాలిటీస్ లేకపోవడం వల్ల వీటన్నిటినీ మనము సెలెక్ట్ చేయము ఏవైతే ఇవి ఉన్నాయి మాత్రం ఈ నాలుగిటిని మనం సెలెక్ట్ చేసేసి దీంట్లో సీడ్స్ని కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్లాంట్ సీడ్స్ సపరేట్గా కలెక్ట్ చేస్తాం ఈ ప్లాంట్ సీడ్స్ సపరేట్గా కలెక్ట్ చేస్తాం దీని సీడ్స్ సపరేట్గా దీని సీడ్ సపరేట్గా కలెక్ట్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసినవన్నీ ఈ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి అన్ని సీడ్స్ ఒక దగ్గర సెకండ్ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి అన్ని సీడ్స్ ఒక దగ్గర థర్డ్ ప్లాంట్ నుండి ఫోర్త్ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి సీడ్స్ ఒక్కొక్క ప్లాంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి అన్ని సీడ్స్ కూడా ఒక్కొక్క సపరేట్గా ఇక్కడ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ ప్లాంట్ అనేది ఏ విధమైనటువంటి జీనో టైప్ ఉందో అనేది మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు ఎలా డిసైడ్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి డామినెంట్ క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి ఒక డామినెంట్ క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి ఒక ప్లాంట్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే లేదు అంటే ఇక్కడ ట్రెసెస్ అంటే ఇది ఇంకో ఎట్రోజైగస్ డామినెంట్ ఉన్నటువంటి ఈ క ఈ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి ప్లాంట్స్ కనుక మనము ఈ ఈ ఇక్కడ సీడ్స్ కనుక ఈ ఫస్ట్ సీడ్స్ కనుక ఇలాంటి ప్లాంట్స్ అయితే ఇలాంటి జీనో టైప్ ఉన్నట్టు అయితే నెక్స్ట్ మనం ఎన్నిసార్లు క్రాస్ పాలినేట్ చేసినా ఎన్నిసార్లు క్రాస్ పాలినేట్ చేసినా క్రాస్ పాలినేట్ లోపల ఏ ఏ ఉన్నా మనకు మంచి క్యారెక్టర్సే బయటకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ రెండింటిలో ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా డామినెంట్ క్యారెక్టర్ అని వస్తుంది ఒక ఏ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ కలిపినా మనకు డామినెంటే వస్తుంది అదేవిధంగా ఇది ఇది కలిపినా మనకి డామినెంటే వస్తుంది అలా కాకుండా ఇలా తీసుకున్న క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏర్ను తీసుకున్న ఈ రెండు కలిసిన ఏ క్యాపిటల్ ఏ డామినెంట్ ఉంది ఈ రెండు కలిస్తే ఇంకా డామినెంట్ క్యారెక్టర్ అనేది వచ్చే ఛాయిస్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫీనో టైప్ చూసి చెట్లను చూసి మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫీనో టైప్ కంటే బయటికి కనబడే ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి క్యారెక్టర్స్ని తీసి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటి యొక్క ఇండివిజువల్ నుంచి వచ్చినటువంటి సీడ్స్ని సపరేట్గా గ్రో చేస్తే ఆ నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్లో వచ్చేటటువంటి ప్లాంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మళ్ళీ దాంట్లో బెస్ట్ తీసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పంపిస్తే దాంట్లో వచ్చే ప్లాంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి బేస్ చేసుకునేసి దాని యొక్క జీనో టైప్ డిసైడ్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే చెప్పినానో అలాగా ఇది అర్థం అవ్వాలంటే మీకు జెనెటిక్స్ మీద కొద్దిగా అవగాహన అనేది ఉండాలి ఓకే ఇది మేల్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పిన దాని లోపల ఇది మేల్కి సంబంధించింది అనుకుంటే ఇది ఫీమేల్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్లవర్ ఓకే ఈ ఇది మేల్కి సంబంధించినటువంటి ఓకే ఇది మేల్కి సంబంధించింది ఇది ఫీమేల్కి ఇది మే ఫీమేల్తో ఇది రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఎలాంటి వస్తాయి ఈ మేల్ రిట రియాక్ట్ అయినప్పుడు అంటే పాలినేట్ జరిగినప్పుడు ఏ విధంగా వస్తాయి అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట ఓకే ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఫీనో టైప్ను బేస్ చేసుకునేసేసి వీ కెన్ డిటర్మైన్ ద జీనో టైప్ ఆర్ జీనో టైపిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఏంటి ప్రోజెనీ టెస్ట్ ప్రోజెనీ టెస్ట్ అంటే ఏవైతే ప్లాంట్స్ ఉన్నాయో వాటి సీడ్స్ కలెక్ట్ చేసి దాని తర్వాత వచ్చే ప్లాంట్స్ని బేస్ చేసుకునేసేసి ఈ సీడ్స్ని కలెక్ట్ చేయడమా మనము ఇప్పుడు తర్వాత జనరేషన్కి యూజ్ చేయడమా లేదంటే ఇక్కడే దీన్ని యూజ్ చేయకుండా ఆపేయడం అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం అంటే ఒక ప్లాంట్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో కొద్ది జాగ్రత్తగా వినండి ఇదొక్క పాయింట్ అర్థం అయితే అయిపోయింది ఒక ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లాంట్లో నుండి సీడ్స్ కలెక్ట్ చేసాం ఓకే సీడ్స్ని మనం ప్లాంటేషన్ చేసాం అంటే కల్టివేట్ చేసాం ఎప్పుడైతే కల్టివేట్ చేసేసిన తర్వాత దీంట్లో కనుక మనకు డిజైర్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే వచ్చాయనుకోండి సుపీరియర్ క్యారెక్టర్స్ కానీ వచ్చాయనుకోండి ఈ సుపీరియర్ క్యారెక్టర్ వచ్చాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ప్లాన్ నుండి వచ్చినటువంటి ఈ సీడ్ని మనము సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే ఈ సుపీరియర్ నుండి వచ్చినటువంటి
ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీస్ వచ్చాయనుకోండి ఈ సీడ్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేయము అంటే ఫర్దర్గా మళ్ళీ మనం వాటిని యూజ్ చేయమన్నమాట ఓకే కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది అంటే ప్రోజెనీని బేస్ చేసుకొని పిల్లల్ని బేస్ చేసుకొని తల్లిదండ్రుల యొక్క క్యారెక్టర్ని డిసైడ్ చేస్తాం సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఓకే పిల్లల్ని బేస్ చేసుకొని పిల్లల క్యారెక్టర్స్ అనేవి తల్లిదండ్రుల నుంచి వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని బేస్ చేసుకొనేసేసి తల్లిదండ్రుల క్యారెక్టర్స్ ఇవి అనేసి మనం డిసైడ్ చేస్తాం సో అది యాక్చువల్గా మనకు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఇంకా ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ ఏంటో చూడండి ఎలా చేస్తారు అనేది ఇక్కడ ప్రొసీజర్లో కనుక చూస్తే మాస్ సెలెక్షన్కి మనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ అనేసి నేను చెప్పడం జరిగింది మాస్ సెలెక్షన్ లోపల ఫైనల్గా అన్ని సుపీరియర్ క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ రావడం కోసం మనకు ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది మనకు మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ అనేది పట్టింది కానీ ఇక్కడ ఏ ప్రోజనీ సెలెక్షన్ లోపల మ్యాక్సిమం ఏంటంటే త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్కే మనం ప్యూర్ క్వాలిటీస్ని గెయిన్ చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మిక్స్ చేయట్లా అన్ని ప్లాంట్స్ యొక్క పెద్దగా పెరిగినటువంటి అన్ని ప్లాంట్స్ సీడ్స్ ఒక దగ్గర మిస్ చే మిక్స్ చేయట్లా ప్రతి ప్లాంట్ని సపరేట్ సపరేట్గా చేసి ఆ సపరేట్ చేసిన దాన్ని సపరేట్గా గ్రో చేసి దాని యొక్క విత్తనాలను నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పంపిస్తున్నాం అప్పుడు మనకు ఒక క్వాలిటీ అనేది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఓకే ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటో ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ ఇయర్ లోపల ఏం చేస్తారు సెకండ్ ఇయర్ లోపల ఏం చేస్తారు థర్డ్ ఇయర్ లోపల ఏం చేస్తారు చాలా ఈజీ మెథడ్ ఈజీగా గుర్తుండుతుంది కూడా ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చేస్తామంటే చాలా ఎక్కువ ప్లాంట్స్ తీసుకున్నాం థౌజండ్స్లో తీసుకున్నాం ఈరోజు ఏంటి అంటే మనం ఈ మెథడ్ లోపల ఫిఫ్టీ నుండి హండ్రెడ్ ప్లాంట్సే తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ప్రతి ప్లాంట్ నుండి సీడ్ కలెక్ట్ చేయాలి ప్రతి సీడ్స్ వచ్చిన ప్రతి ప్లాంట్ సీడ్స్ అన్నిటి కూడా మళ్ళీ సపరేట్గా కల్టివేట్ చేయాలి ఈ దీన్ని సపరేటు దీన్ని సపరేటు దీన్ని సపరేట్ సపరేట్ రోజులో ఈ విధంగా ఒక రోజు అన్నీ కూడా మనం మళ్ళీ కట్టేసేసి ప్రతి రోజు లోపల ఒక ప్లాంట్ వన్ ప్లాంట్ టూ ప్లాంట్ త్రీ ప్లాంట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అట్లా అప్ టు ఫిఫ్టీన్ నుండి హండ్రెడ్ వరకు చేయాలి కాబట్టి ఎక్కువ ప్లాంట్స్ తీసుకోకూడదు ఇక్కడ తక్కువ ప్లాంటే బెస్ట్ క్వా ప్లాంట్స్ తీసుకునేసేసి దాని యొక్క విత్తనాలు అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి చూడండి ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సుపీరియర్ ఫీనోటైప్ సుపీరియర్ అంటే మంచిగా మనకు బయటకు ఏదైతే బాగా కనపడుతున్నో అలాంటి వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిని ఓపెన్ పాలినేట్ చేయాలంటున్నారు ఓపెన్ పాలినేట్ చేయాలంటే పాలినేట్ విత్ ది సమ్ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ అని ఏమి లా ఏదైతే జనరల్గా ఓపెన్ పాలినేషన్ అంటే నార్మల్గా క్రాస్ పాలినేషన్ జరుగుతున్నటువంటి ఈ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దాంతో పాలినేట్ అయ్యేటటువంటి మేల్ పా దాంతో ఇవి పాలినేట్ అవుతాయన్నమాట దానిలోంచి మే ఏదైతే బయట నుంచి వస్తున్నాయో పాలినేషన్ కోసం వాటి లోపల క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ అన్నా ఉండొచ్చు క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ అన్నా ఉండొచ్చు స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ అంటే దిస్ ఈజ్ దట్ వెరీ డామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నవి మేల్స్కి సంబంధించినవి వచ్చేసేసి మన యొక్క ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్తో పాలినేట్ అవ్వచ్చు ఈ రెండు మే అంటే ఇదేంటంటే ఎట్రోజైగస్ డామినెంట్ ఒకటి క్యాపిటల్ ఏ ఒక స్మాల్ ఏ ఉన్నది వచ్చేసేసి అవ్వచ్చు లేదంటే రెస్టివ్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాయి కూడా అవ్వచ్చు అంటే ఈ మూడు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు అందుకోసమే ఫ్రీగా ఓపెన్గా పాలినేట్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత వాటిని ఏం చేస్తారంటే పాలినేట్ చేసిన తర్వాత ఫ్లవర్స్ అనేటివి గింజలుగా మారితే ఆ గింజల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ప్రతి ప్లాంట్ నుండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారని చెప్తున్నాను ఓకే ఫస్ట్ ఇయర్లో చేస్తున్నటువంటి ప్రాసెస్ ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ప్రతి ప్లాంట్ నుండి చాలా గింజలు అనేవి వచ్చేస్తుంటాయి దాంట్లో నుంచి చాలా తక్కువగా ఒక ఫిఫ్టీ నుండి ఒక టెన్ నుండి ఒక ఫిఫ్టీన్ సీడ్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే టెన్ నుండి ఒక ఫిఫ్టీన్ సెలెక్ట్ చేసు చేసుకొని ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మీరు చూడవచ్చు ఫస్ట్ ఇయర్ లోపల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ అనమాట ఆ రౌండ్స్ అన్నీ కూడా ఒరిజినల్ పాపులేషన్లో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ దాంట్లో కొన్నిటిని సెలెక్ట్ చేస్తాం అన్నాం ద బెస్ట్ సుపీరియర్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బాగా పెంచిన తర్వాత పాలినేషన్ జరిగిన తర్వాత గింజలు అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఆ గింజల్ని కలెక్ట్ చేస్తాం ప్రతి ప్లాంట్ని సపరేట్గా ప్రతి ప్లాంట్ని కూడా సపరేట్గా కలెక్ట్ చేస్తాం కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రతి ప్లాంట్లో నుండి ఒక యాభై నుండి ఒక పది నుండి ఒక యాభై గింజలు తీసుకునేసేసి వాటిని ఏం చేస్తామంటే ఒక స్పెషల్ రోలో ఒక్కొక్క స్పెషల్ రోలో గ్రో చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత
ఓకే ఆల్రెడీ కలెక్ట్ చేసినటువంటి గింజలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కూడా పి వన్ అని పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ పి టూ ఇది కూడా పి త్రీ ఇది కూడా పి ఫోర్ ఇది కూడా పి ఫైవ్ అనేసి పెట్టుకునేసేసి దీనిలో నుంచి పది గింజలు తీసి పది నుండి యాభై గింజలు తీసేసి ఈ రో లోపల కల్టివేట్ చేస్తాం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి దీంట్లో నుంచి పది గింజల నుండి యాభై గింజలు తీసేసేసి ఈ రోలో కల్టివేట్ చేస్తాం సెకండ్ ఇయర్ అదేవిధంగా అన్ని ప్లాంట్స్ కూడా ఈ విధంగా కల్టివేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది పెంచడం అనేది జరుగుతుంది ఈ విధంగా మొత్తం పెంచేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే దీంట్లో కూడా బాగా గ్రోత్ అనేది వస్తుంది దీంట్లో కూడా ప్లాంట్స్ అనేటివి గ్రోత్ జరుగుతాయి బెస్ట్ క్వాలిటీ సుపీరియర్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి వస్తాయి ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి వస్తాయి ప్రతి రోలో కూడా మళ్ళీ దీంట్లో కూడా ఏంటి అంటే బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సెలెక్ట్ చేస్తారు ఈ విధంగా బాగా పెరిగినటువంటి ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేస్తారు సో ఈ విధంగా దీంట్లో కనుక చూస్తే ఇది పెద్దగా ఉందనుకోండి దీంట్లో నుంచి ఇది సెలెక్ట్ చేస్తారు దీంట్లో నుంచి మళ్ళీ దీంట్లో నుంచి సీడ్స్ అనేవి కలెక్ట్ చేస్తారు దీంట్లో ఇది వచ్చింది అనుకోండి దీంట్లో నుంచి ఇది సీడ్స్ అనేవి కలెక్ట్ చేస్తారు దీంట్లో ఇది బాగుంది అనుకోండి దీంట్లో నుంచి సీడ్స్ అనేవి కలెక్ట్ చేస్తారు ఇది సెకండ్ ఇయర్లో చేసేటటువంటి ప్లాన్ ఓకే సీడ్స్ కలెక్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు మళ్ళీ వీటిని ఏం చేస్తారు అంటే మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసినటువంటి సీడ్స్ లోపల ఒక పది నుండి యాభై తీసుకునేసేసి మళ్ళీ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా థర్డ్ ఇయర్ అనేది ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే చెప్పినా ప్రొసీజర్ ఏదైతే చెప్పినా ఆ ప్రొసీజర్ని రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే థర్డ్ ఇయర్లో రిపీట్ చేస్తారు థర్డ్ ఇయర్లో రిపీట్ చేసేసరికి ఏమైపోతుందంటే మనకి ఫోర్త్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా సుపీరియర్ క్వాలిటీస్ ఉన్నవి సుపీరియర్ క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ అనేవి మనము గ్రో చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా సుపీరియర్ క్వాలిటీస్ వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము ఇదే దాన్ని రిపీట్ చేస్తాం వీటినే రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు రిపీట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క జనరేషన్ లోపల మనకు ప్లాంట్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో అన్నీ కూడా సుపీరియర్ క్వాలిటీసే రావాలి అలా క్వాలిటీస్ వచ్చేంత వరకు చేసేసి వాటిని ఎక్కువ ఎక్కువగా వీటి యొక్క సీడ్స్ని మల్టిప్లై చేస్తాం వీటి సీడ్స్ని మల్టిప్లై చేస్తాం మల్టిప్లై అంటే ఒక కేజీని కాస్త రెండు చేస్తాం రెండును యాభై చేస్తాం యాభైని వంద చేస్తాం తర్వాత డిఫరెంట్ ఫీల్డ్లోకి వీటిని పంపిస్తాం డిఫరెంట్ ఫీల్డ్లోకి పంపిస్తామంటే ఏంటంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఇది గ్రో చేస్తూ ఉన్నాం అనుకుందాం ఒక దగ్గర ఇది ప్రోజెనీ టెస్ట్ ద్వారా మంచి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంటు వేరే ఇండియా లోపల అనుకుంటే వేరే ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ డిఫరెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ట్రయల్స్ కోసం అనేసి అన్ని ప్లేస్లోకి పంపిస్తాం అన్ని అందరు ఫార్మర్స్ ఇవి కానీ తీసుకునేసేసి వేసినారంటే అక్కడ కూడా వాళ్ళకి బెస్ట్ క్వాలిటీ వచ్చిందంటే దానికి ఒక నేమింగ్ అనేది ఇవ్వడం దాని తర్వాత దాన్ని ఒక బ్రాండ్గా ప్రమోట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకు ప్రోజనీ సెలెక్షన్ ఓన్లీ ఒక్కటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మాస్ సెలెక్షన్కి ప్రోజనీ సెలెక్షన్కి ఏంటి అంటే మాస్ సెలెక్షన్ లోపల ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి ఒరిజినల్ పాపులేషన్ నుండి కలెక్ట్ చేసినటువంటి బెస్ట్ సుపీరియర్ క్వాలిటీస్ నుండి వచ్చినటువంటి సీడ్స్ని అన్నిటినీ కూడా అన్ని ప్లాంట్స్ యొక్క సీడ్స్ని పూల్ అప్ చేస్తున్న ఒకే దగ్గర కానీ ఇక్కడ బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క సీడ్స్ని సపరేట్గా చేస్తున్నాం వాటి యొక్క సీడ్స్ని సపరేట్గా చేస్తున్నాం నిన్న చేసినట్టే తర్వాత ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్ ఇది చేసేసి విత్తనాలు వేస్తారు వేసేసి కల్టివేట్ చేస్తే బెస్ట్ క్వాలిటీ వస్తే బెస్ట్ క్వాలిటీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు దీనిలో బెస్ట్ వస్తే బెస్ట్ క్వాలిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీస్ ఏముంటే దాన్ని వామిట్ చేస్తారు అంటే దాన్ని సెలెక్ట్ చేయరు ఇలా మాస్ సెలెక్షన్కి తర్వాత ప్రోజెన్ సెలెక్షన్కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇది యాక్చువల్గా మనకున్నటువంటి ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ దీనివల్ల మెరిట్స్ ఏంటి మెరిట్స్ ఏంటంటే చూడండి చాలా సింప్లెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్లో అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ప్రతి ప్లాంటింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే గుంపుగా చేయట్లేదు కాబట్టి ప్రతి ప్లాంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు వెన్ కంపేర్ టు ది మాస్ సెలెక్షన్ ఓకే చాలా సింపుల్ మెథడ్ అండ్ కన్వీనియంట్గా కూడా ఉంటుంది అనేసి చెప్తారు తర్వాత చూడండి ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సుపీరియర్ జీనో టైప్ నేను ఆల్రెడీ దీని గురించి చెప్పినాను ఒక ఫీనో టైప్తో నా బేస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసేసి ఫైనల్గా ఒక జీనో టైప్ని మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు ఓకే ఏ ఏ
ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఒరిజినల్ పాపులేషన్ నుండి సెలెక్ట్ చేసినటువంటిది ఫీనోటైపు కానీ ఫర్దర్గా వచ్చే అన్నీ కూడా హైట్గా ఉన్నాయంటే దాన్ని వేస్ట్ చేసుకొని మనం ఏం చెప్తాం ఖచ్చితంగా ఇది డామినెంట్ క్యారెక్టర్ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ అనేసి చెప్పొచ్చు ఓకే ఇది మాస్ సెలెక్షన్కి దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడైతే సుపీరియర్ జీనో టైప్స్ని బే సుపీరియర్ జీనో టైప్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం మాస్ సెలెక్షన్లో ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం అనేసి చెప్తున్నాం తర్వాత చూడండి ఇన్బ్రీడింగ్ అనేది మేబీ అవాయిడెడ్ ఇన్బ్రీడింగ్ ఎందుకు అవాయిడ్ చేస్తున్నాం మనం క్రాస్ పాలినేషన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ క్రాస్ పాలినేటెడ్ ప్లాంట్స్నే తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇన్బ్రీడింగ్ జరిగే ఛాయిస్ అనేది లేదు ఓకే అవాయిడెడ్ ఇఫ్ సఫిషియన్సీ ఎప్పుడు ఈ అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు అంటే లార్జ్ నెంబర్ అండ్ డైవర్స్ ప్రోజనీస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్బ్రీడింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒకే రకమైనటువంటి ప్లాంట్స్ కాదు ప్లాంట్స్ అనేటివి విషయం ఏంటంటే చూడ్డానికి ఒకే హైట్ ఉన్నా కూడా దాని యొక్క జీనో టైప్ డెఫినెట్గా డిఫరెంట్గా ఉండాలి అదేవిధంగా క్రాస్ పాలినేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నటువంటి వాటితో మాత్రమే ఈ ఇవి ఏం చేస్తామంటే పాలినేట్ చేస్తాం కాబట్టి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ తర్వాత డిఫరెంట్ ప్రోజనీస్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తూ సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమైపోతుందంటే ఇన్బ్రీడింగ్ అనేది అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనేసి చెప్పొచ్చు తర్వాత వీటి వల్ల డీమెరిట్స్ ఏమున్నాయి ఓకే డీమెరిట్స్ ఏముందంటే మనం వీ కెనాట్ కంట్రోలింగ్ ది పాలినేషన్ పాలినేషన్ కంట్రోల్ చేయట్లా వచ్చే ప్లాంట్స్ లోపల పోలినేట్ పోలిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ అని అన్న ఉండొచ్చు క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ అన్న ఉండొచ్చు ఇదన్నా ఉండొచ్చు మనం స్పెసిఫిక్గా ఒకటే ఇది దీంతోనే చేయట్లా దీన్నే తీసుకొని చేయట్లా ఈ మూడిట్లో ఏదన్నా వచ్చి జరిగే ఛాయిస్ ఉంది కాబట్టి ఈ పాలినేషన్ అనేది మనం కంట్రోల్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఓపెన్ పాలినేషన్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు అక్యురేట్గా మనం చెప్పలేము కొద్దిగా లేట్ అవుతుందనేసి చెప్తాం తర్వాత చూడండి దెర్ ఆర్ మెనీ మెథడ్స్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రోజనీ సెలెక్షన్లో మెనీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కానీ మనం యూజ్ చేసిన మెథడ్ ఏంటంటే చూడండి ఈ మెథడ్ పేరు ఒకసారి చూడండి ఇయర్ అండ్ రో మెథడ్ ఈ మెథడ్ పేరు ఏంటి ఇయర్ అండ్ రో మెథడ్ ఈ ఇయర్ అండ్ రో మెథడ్ అనేది చాలా ఫేమస్ అందరూ యూజ్ చేస్తున్నటువంటి మెథడ్ కాబట్టి ఇది చూడడానికి కన్వీనియంట్గా ఉన్నా కూడా మిగతా మెథడ్స్ అన్నీ కూడా కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాయి అనేసి చెప్తున్నాడు ఓకే తర్వాత చూడండి ఇఫ్ ఇఫ్ ద ప్రోజనీ ఆఫ్ ఈచ్ ప్లాంట్ ఈస్ టెస్టెడ్ ఇన్ ఐసోలేషన్ ఇట్ వుడ్ బి రిక్వైర్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి ప్లాంట్ని తీసుకుంటున్నాం ప్రతి ఎన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ప్లాంట్స్ తీసుకునేసేసి ప్రతి ప్లాంట్ నుండి వచ్చినటువంటి సీడ్స్ని మనం ల్యాండ్లో రోజుగా వేస్తూ ఉన్నాం అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక రోకి ఒక రోకి మధ్యలో ఆ గ్యాప్ ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు స్పేస్ చాలా ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది అంటే మనకు ల్యాండ్ ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది ఇది యాక్చువల్గా వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ డ్రాబ్యాక్ అనమాట వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఇది మనకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఓకే అర్థమైందనేసి అనుకుంటున్నాను ఓకే చాలా సింపుల్ ఇది మ్యాక్సిమం స్మాల్ ఆన్సర్గా అడగచ్చు లాంగ్ ఆన్సర్ అడిగే ఛాయిస్ అనేది లేదు మాస్ సెలెక్షన్ మాత్రం లాంగ్ ఆన్సర్ అడిగే ఛాయిస్ ఉంది ఒకసారి చూసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ప్రోజెని సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ గురించి సంబంధించింది ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్లాసుతోనే చెప్దాము అది ఎస్పెషల్గా ప్యూర్ ప్యూర్ లైన్ సెలెక్షన్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఆ క్లాస్ లోపల డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం ఓకే అంతవరకు సెలవు బాయ్